Je prie le Dieu Tout-Puissant afin qu'il me donne lumière et compétence pour vous ouvrir et expliquer le livre de la vie et des voyages de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique et ce qui est ultra. Car ce n'est pas lui seulement, ce sont tous les hommes qui ont la vocation de l'autre monde et de cette rive ultérieure que plaise à la grâce divine de nous faire atteindre. mis au monde un monde. Mais ce ne fut pas une petite affaire. Le livre vous le dira tout à l'heure. Mais ce ne fut pas non plus sans douleur. C'est au nom d'une exigence transcendante qu'il s'était mis en route. À lui aussi, quelqu'un avait donné de l'espoir, lui racontant de belles choses, monts et merveilles. Et maintenant, « Terre et ciel, pleurez sur moi !» s'écrie le navigateur. « Non pas, porte-Christ N'attends pas qu'il s'attendrisse sur ton compte Tu as reçu ta récompense Le temps de l'épreuve est venu. Des mots vont t'entourer, dont tu ne sauras pas le nombre. De grandes déceptions vont être réservées aux triomphateurs, et chaque nouveau voyage les aggrave. Les nouvelles terres n'ont pas rapporté d'or, à peine une poignée de perles. Les sauvages, traités durement, ont massacré les envahisseurs, provoquant d'affreuses représailles. Pour travailler cette terre malsaine, il a fallu restaurer l'esclavage. Cependant, Colomb erra, confusément, comme égaré, au milieu de ces îles nouvelles. Et c'est comme sans savoir qu'il touche enfin au continent. Le nombre de ses ennemis s'accroît avec la méfiance des autorités. Le temps de l'épreuve est venu. En Espagne, le roi réunit ses conseillers pour savoir ce qu'il doit faire. Voici le roi d'Espagne avec les trois hommes sages. Silence, tous.
du cœur de vouloir bien se montrer un peu moins turbulent et plus discret, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de leur service, dans la scène qui précède, pas plus probablement que dans celle-ci qui va commencer. Et croyez-vous que les gens soient restés bien sages et immobiles, aussi bien en Espagne qu'en Amérique, cependant qu'arrivait à se propager aux quatre coins de la terre la prodigieuse nouvelle de la découverte de Christophe Colomb Pourquoi parler d'Amérique Il n'y a pas encore d'Amérique. Je vous demande pardon, il y a une Amérique dans la nuit, et le pied de Christophe Colomb l'a fait trembler d'un bout à l'autre. Tout le monde bougeait. Tout le monde, des deux côtés, essayait de communiquer. La vérité est que ces messieurs et dames du cœur sont mécontents. Et pourquoi donc sont-ils mécontents Et tout le monde s'attendait à une grande scène triomphale qui aurait représenté le retour de Christophe Colomb en Espagne et qui aurait comporté de magnifiques développements pittoresques et musicaux. Hein Ce retour avec les costumes, l'ambiance de grenades conquises, les cloches, les trompettes, 
les fruits nouveaux, les sauvages emplumés et leur majesté qui reçoivent gracieusement Christophe Colomb. Il courbe le genou devant le trône et leur fait hommage d'un monde nouveau. <rire> C'est épatant Il me semble que j'entends déjà la musique. Peut-être même un petit ballet grenadin. Ah, oh, C'est cela, un petit ballet n'aurait fait de mal à personne. Un mélange de fandango et de danse du ventre, quelque chose dans ce genre. Je trouve que ça manque un peu de femmes jusqu'à présent. Voilà mon opinion, si vous voulez la savoir. Eh bien, j'en suis fâché, mais cette scène fait défaut. Et pourquoi est-ce qu'elle fait défaut Elle fait défaut parce qu'elle n'y est pas. Elle n'y est pas parce qu'elle manque. Et elle manque parce qu'elle n'y est pas. Je n'ai pas d'autre explication à vous donner. Quoi qu'il en soit, c'est une tempête de premier ordre qui est en train de se brasser. C'est à cette page que je rouvre le livre. Attention à son troisième voyage, Christophe Colomb fut renvoyé en Espagne par le bonhomme que le roi d'Espagne lui avait substitué dans ses pouvoirs, prisonnier et enchaîné. L'image devant vous représente le fond d'un bateau. Christophe Colomb est attaché, comme vous le voyez. Tout autour, c'est la nuit et la tempête sur l'abîme atlantique. Silence Laissez-moi parler Tout autour de lui, c'est la nuit et la tempête sur l'abîme atlantique. Christophe Colomb est attaché à la racine même du bateau. Je veux dire, dans la cale, au pied du grand mât. Vous voyez autour de lui la membrure et la charpente du bateau, pareil aux côtes de la baleine qui engloutit Jonas. Le commandant du navire vient rendre visite à Christophe Colomb. Avec lui, derrière lui, il y a le cuisinier. Un drôle de cuisinier. Vous savez, on ne trouvait personne pour river les fers de Christophe Colomb. C'est un cuisinier qui s'en chargea. Voilà le cuisinier. On me dirait qu'une paire de cornes se cache sous ce bonnet et que ses pieds sont fourchus. Que je n'en serais pas autrement surpris. Il arrive, 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 il arrive
Pour le brouillard, si le rude 
Le bateau est arrivé. Christophe Colomb a été délivré de ses chaînes. Ceci est un site en Espagne. C'est ici qu'il faut nous arrêter, s'il vous plaît. C'est ici que la reine commande que vous l'attendiez. C'est de la part de la reine Isabelle, quelqu'un qu'elle a envoyé à Christophe Colomb dès qu'elle a su qu'il était arrivé.
Es-tu le seul à savoir partir Es-tu le seul à désirer Étais-tu le seul à nourrir ce désir d'un autre monde Celui-là est-il si beau Le chemin royal que tu as déroulé sous ses pieds, comment ne l'aurait-elle pas suivi Si ce désir qui me dévore le cœur, elle l'a connu. Elle n'a connu qu'une seule chose. Quelle chose Dieu ne se laisse pas arrêter par les distances temporelles avait remis ton salut entre ses mains et la clé de cette âme violente. Dieu, à elle seule, avait remis la clé de ce cœur dur. Elle savait qu'elle avait les clés de ton salut entre les mains. Je le sais. Je l'ai toujours su. Nous voilà à l'auberge de Valladolid. Celle-là même où Christophe Colomb se trouvait avant d'entreprendre ses voyages. Il est vieux. Il est malade. Il va mourir bientôt. Le vieillard a le licou de sa mule autour du bras. C'est son seul bien. Il a peur qu'on la lui vole. Il déballe son pauvre bagage. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre Des livres, des papiers, un portrait de femme. Il y a encore quelque chose qu'il cherche tout au fond. Des chaînes.
nous sommes à Majorque, non pas sur la mer, mais au ciel. Tout est devenu blanc, cristal et argent. On dirait un paysage de givre ou une mantille de soie blanche. Les fruits, les fleurs, les feuilles, les branches, tout cela est d'argent avec un fantôme de couleur qui survit. Le sol même est comme poudré de sucre. Il y a un étrange manque de profondeur. On dirait que tout vient sur le même plan. On ne voit que quelques cyprès, comme du verre noir dans le fond. Ne voyez-vous pas que tout est devenu pur et blanc Et tout est peint comme sur la lumière, comme avec de la lumière condensée, comme l'air qui devient du givre. Tout se dessine comme sur la pure lumière intellectuelle. Et les personnages, avant qu'ils montent au paradis de l'amour, vous les voyez, ils s'amusent un moment dans ce paradis de l'idée. Ce sont donc plus des vivants mais des morts que nous voyons C'est nous seuls qui sommes les morts et les cadavres puants. Cet enfant, couronné de pieuvreries plus spirituelles qu'une tiare faite de gouttes de rosée. Quoi C'est la grande Isabelle. N'est-il pas écrit que si nous ne redevenons comme des enfants, nous n'entrerons pas au royaume du ciel.
Christophe Colomb, Christophe Colomb, viens avec nous, viens avec nous, Christophe Colomb dans le palais du roi d'Espagne. Ce que tous voient apparaître au loin dans la brume, c'est l'Amérique telle qu'elle était connue alors, telle qu'elle émergeait peu à peu du sein des eaux, un essaim d'île, le jardin de la reine, comme on l'appelait, et tout autour des lignes de côte qui se dessinaient ça et là. Ces quatre personnes empanachées, présidant les quatre quadrilles qui ne cessent d'évoluer sur l'échiquier des cours, ces quatre idoles féroces qui ne cessent de défendre leurs petits bagages de prérogatives et de connaissances, tu les reconnais, Christophe Colomb, elle s'appelle l'envie, l'ignorance, la vanité, et pire que toutes, la varice. J'entends non pas seulement la varice de la bourse, mais celle de l'esprit et celle du cœur. Je demande la parole, je demande à prendre la défense du roi d'Espagne. Il ne s'agit pas spécialement du roi d'Espagne, mais de tous les souverains ou de tous les pour Colomb que Ferdinand avec Isabelle qui aurait nommé amiral et vice-roi cet inconnu, cet aventurier, ce métèque qui lui a donné ses bateaux, ses marins et son argent Il ne savait pas ce qu'il avait découvert Je savais beaucoup C'est à toi que je m'adresse, Christophe Colomb, charlatan, ignorant, halluciné, marchand d'esclaves, menteur, révolté, incapable, calomniateur. Pourquoi es-tu venu déranger l'espace 
témoigne de sa vocation et de toute cette tradition respectable. Pourquoi l'as-tu attiré vers notre monde Pourquoi es-tu venu déranger l'Europe de son petit travail Ce n'est pas d'être enchaîné seulement que tu méritais, c'est d'être fusillé
Comme vous savez, Christophe Colomb a souvent prétendu qu'il était d'une illustre naissance. Il est vrai, je me suis toujours senti un roi et fils de roi. La vérité est qu'il était le fils d'un tisserand de gêne. Regardez-le dans la maison de son père. Sa mère est là aussi, ses frères, ses camarades de travail, sa mère qui file la laine. Lui, il lit dans un livre l'histoire de Marco Polo.
Voici Christophe Colomb aux Açores. Voici Christophe Colomb aux Açores. Là, sur le rivage, il rencontre une épave. Attaché à une épave, un vieux marin presque mort.
sont des courtisans, des soldats et des savants. C'est vous qui êtes chargé de parler à leur place, s'il vous plaît. Je vais vous montrer la terre entière. 
Colomb ne vient-il pas de dire que la terre était ronde comme une pomme Eh bien Eh bien, il y a une lettre où il dit qu'elle est comme une poire. Il n'y a qu'à grimper du côté de la queue pour trouver le paradis terrestre. C'est rigolo. Et maintenant, voici la reine Isabelle en prière dans son oratoire. Après la prise de Grenade, aux yeux de son esprit repassent en désordre les événements de ces derniers mois.
mort de Cadix. s'adresse aux navigateurs de Palos. Embarquez-vous sur les trois bords de Caravelle. La Santa Maria, la Niña, la Pinta, avec Martin Alonso Pinson et Vincent Yannes Pinson, navigateurs d'Espagne. Venez tous vous inscrire. Ne laissez pas les richesses des Indes aux Portugais. Trois écus de salaire. Par jour, on s'occupe des femmes et des enfants. Chaque marin aura une seigneurie dans les Indes occidentales. Venez tous des idoles se sont fendus. Mitzli Putzli est tombé la face contre terre et voici les affreux dieux de sang et de ténèbres qui se réunissent avec inquiétude sur la plage pour voir arriver les caravelles.
scène, la fameuse scène de la révolte des marins. Christophe Colomb, en grand costume d'amiral, au milieu de ses officiers, reçoit les délégués de l'équipage. Que voulez-vous, messieurs La farine est presque épuisée. Vous mangerez du bœuf salé le coffre salé est pourri. Eh bien, pour vous consoler, buvez un bon coup de vin à la santé du roi d'Espagne. 
Il n'y a plus de vin. En tout cas, buvez de l'eau. Il n'y a plus d'eau. Bravo. Comme il n'y a plus d'eau, il est providentiel qu'il n'y ait pas non plus de bœuf salé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais il n'y a rien qui fait peler la langue comme cette carte du Guadalquivir. Les équipages disent qu'ils ne veulent plus marcher. C'est grave, c'est grave. Et dites-moi, mon ami, que feriez-vous à ma place Je réunirai le conseil des anciens. C'est cela Quand on ne sait plus quoi faire, il faut toujours tenir conseil. Il n'y a presque plus d'eau Le biscuit de me saler. Il n'y a presque plus de tout cela Et il n'y a plus de sang non plus dans les veines des malades palos Non Il n'y a plus de sang Ils ont peur C'est rien qui vous fait peur Nous avons passé la limite après laquelle il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de mer, il n'y a plus rien. Camarades, relevez-vous. 
je vous regarde et j'ose dire que vous m'inspirez une profonde pitié. Vous pouvez tous périr, je peux n'en ramener aucun avec moi, cela m'est égal. Et je dirai davantage que je meurs moi-même, que toutes les malédictions s'accumulent sur moi, pourvu que je touche cette rive ultérieure vers laquelle je tends la main. Et je remercie Dieu. Nous le remercions avec vous. Oui, il faut le remercier avec moi d'être tellement parti que nous ne reviendrons plus jamais. Et nous voulons revenir. Cela fait pitié. Pendant toutes ces pauvres enfants qui se plaignent. Thank you.